உள்ள மாம் அருக்கமாக இருக்க பாட்டி வைத்தியம் வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு பத்மா மாமியின் அன்பு வணக்கங்கள் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி தலைமுடி வளரணுங்கிறது எல்லாருக்கும் ஆசை ரொம்ப ரொம்ப ஆசை அதுவும் கருகருன்னு வளரணும் நீட்டாக வளரணும் திக்கா அந்த ஒவ்வொரு முடியும் நல்லா ஒயர் மாதிரி இருக்கணும் பலமாக இருக்கணும் காரை கட்டி இழுக்கணும் அந்த அளவுக்குலாம் இருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்குது அந்த மாதிரியான தலைமுடி வளர்கிறதுக்கு இப்போ நான் ஒரு ஈஸியான ஒரு எண்ணெய் தயார் பண்ணுறதுக்கு சொல்லித்தரேன் அதை நீங்கள் செஞ்சு பயனடையலாம் என்னென்னா ஆலிவ் எண்ணெய் ஆலிவ் எண்ணெயை நீங்கள் எந்த அளவு இப்போ ஒரு நூறு கிராம் இதெல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவு அளவு சொல்கிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் நான் இப்போ சொல்லி கொடுக்குறதெல்லாம் கொஞ்சமாகவே சொல்லித்தரேன் இருபத்தஞ்சி கிராம் அதாவது இருபத்தஞ்சி மில்லி கிராம் எடுத்துக்காங்க ஆலி இப்போ எல்லாமே நான் சொல்ல போகிறேன் நாலு எண்ணெயுமே நீங்கள் இருபத்தஞ்சி மில்லி கிராம் எடுத்துகிட்டா போதும் ஆலிவ் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இந்த நாலையுமே இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்து மில்லி கிராம் எடுத்தேன்னா அது நூறு கிரா நூறு மில்லி கிராமாக வந்துடுறது அந்த நூறு மில்லி கிராமை நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு லேசாக மெதுவான சூட்டில் மெதுவாக பதமாக காய்ச்சின்றே வாங்கும் அப்படி காய்ச்சின்னு இருக்கிறதுக்குள்ளேயே சின்ன வெங்காயத்தை ஒரு நாலஞ்சு எடுத்துகிட்டு தோலெல்லாம் எடுத்து அதை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நல்ல முழு முழுன்னு இருக்கிற வெங்காயமாக எடுத்துக்கோங்க அதை சின்ன சின்னதாக பொடி பண்ணிக்கோங்க அந்த பொடியை அந்த சின்ன சின்ன வெங்காய பொடியையும் கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் வெந்தயத்தையும் சேர்த்து அம்மியில் அரைச்சாலும் பரவாயில்ல அரைக்காட்டியும் பரவாயில்ல எப்படி இருந்தாலும் அரைக்க முடிஞ்சால் அரைச்சிடுங்க அரைக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பில் அரைக்கும் போது கருவேப்பிலையும் வச்சு அரைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இது மூணையுமே அந்த மாதிரி அந்த ஆனால் வெங்காயத்தை மட்டும் முழுசாக இருக்கக்கூடாது அதனால் பொடிப்படியாக நெருக்கிடுங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இதை வடிக்க இதை மூணையும் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த எண்ணெயில் போட்டுருங்க எண்ணெயில் போட்டு நல்லா காஞ்சு பொறிஞ்சு அது மனத்தோடு வரும் அப்போது இந்த வெந்தயம்லாம் வந்து கொஞ்சம் கருத்து போயிடும் அதே போல் இந்த இது கருவேப்பிலையும் உங்களுக்கு படபடன்னு வெடிச்சு அதுவும் கருத்து ஒரு மாதிரி சு பொடியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதில் அந்த மாதிரி பொடி ஆகி கலந்து வரும்போது இதை கேஸை அணைச்சிடுங்க அடுப்பை அணைச்சிடுங்க அணைச்ச பிறகு சிட்டிகை யூக்கல் வெடி ஸ்தைலத்தை அதில் ஒரு சிட்டிகை போட்டால் போதும் கொஞ்சோண்டு ஒரே ஒரு ட்ராப் அந்த அளவுக்கு போட்டுட்டு அதே போல் ஒரே ஒரு கில்லி எடுக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அந்த கட்டி கல்பொருத்தையும் அதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலக்கிடுங்க கலக்கிட்டு இதை எடுத்து ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை என்ன பண்ணுறீங்க வாரத்தில் ஒரு நாளாவது எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற மாதிரி இதை தலையில் அங்கங்கே வேர்க்காலில் வேர்க்கால் படுற அளவுக்கு அந்த இடத்துலலாம் தேய்ச்சி நல்ல தேய்ச்சி விட்டுடுங்க இதனால் இந்த எண்ணெயை தடவும்போது தடவிட்டு ஊறும்போது ஈறு பேனு பொடுகு இதெல்லாம் இருந்தால் கூட அதுலேருந்து போயிடும் வெளியில் அதுக்காக தான் இதை போட்டு தடவிட்டு உடனே குளிக்காமல் ஃபுல்லாக நுனி முடி வரைக்கும் நீங்கள் தடவிடுங்க தடவிட்டு நல்லா ஊறுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் கூட ஊறிட்டு எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் ஊறலாம் அது உங்களுக்கு நல்லது தான் அதனால் ஒன்றுமே ஆகாது கண்ணுக்கும் குளிர்ச்சை தான் அதனால் இதெல்லாம் தடவிண்டு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஊறின பிறகு மைல்டு ஷாம்பு போட்டு குளித்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி இல்லைன்னா சேக்காய் அரப்பு கடலை மாவு பைத்தம் மாவு வாசனை பொடி இந்த மாதிரி கடையில் இருக்கிறத நம்ம நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கிறத வாங்கி போட்டு பூந்தி கொட்டை கூட நினச்சி அதை அரைச்சி அந்த சாரை கூட எடுத்து ஷாம்பு மாதிரியே அதை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியும் தேய்ச்சி குளிக்கலாம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் பண்ணால் கூட முடியும் போதும் அந்த மாதிரி இப்போ முடி கொட்டுறது தே பேன் கீறு பொடுகு இருக்குதுன்னு சொல்கிறவா வாரத்தில் ரெண்டு நாள் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பண்ணினா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் போயிடும் அதுக்கு பிறகு முடி தானாகவே அழகாக குரோத்தாக நல்லாவே வளரும் கவலையப்படாதீங்க ஒரு இதுவும் வராது அதுக்கு பிறகு இந்த வாசனை இருக்கிறதுனால அந்த ஈறு பேனு பொடுகு இதெல்லாம் வரவே வராது கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு நல்ல பயனடைங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்